അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കഥയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൂപ്പന്റെ ഒരു പിറന്നാളിനെ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൂപ്പന് കുത്തി നടക്കാൻ ഒരു വടി മേടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് അല്ലല്ലോ വടി കുത്തിച്ച് നടത്തിക്കാനേ പണ്ടേ ഉത്സാഹമായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല വടി മേടിച്ചു തന്നാലേ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോകുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ നടക്കാൻ പോയോണ്ട് അവനെന്താ ഗുണം അതെ അന്ന് നിങ്ങക്ക് നല്ല കുടവേറായിരുന്നു അത് കുറയാൻ വേണ്ടിയാ അവൻ ഈ വടി മേടിച്ചു തന്നത് എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം അവനും മേടിച്ചു കൊടുക്ക അവന്റെ കുടവേർ കുറയട്ടെ അയ്യടാ എന്റെ അപ്പൂപ്പ അച്ഛന്റെ കുടവേർ കുറയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണമൊന്നും പോരും അഞ്ചാറെണ്ണം വേണ്ടി വരും ഏടാ അച്ഛന് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അച്ഛന് ഈ ജന്മദിവസം നടക്കാൻ പോണില്ല അവൻ ഇനി എന്തിനാ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അവൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് അവന്റെ വണ്ണം കുറഞ്ഞോളും ആ കുറയും കുറയും കാത്തിരുന്നു അപ്പൂപ്പോ അച്ഛന് ഇത്തിരി തടിയുള്ളത് തന്നെ ഒരു ചന്തം അതെ ഒരാന ചന്തം കേട്ട മക്കള് പറയുന്നത് അച്ഛന്റെ തടി വേണമെന്ന് അപ്പൊ അപ്പൂപ്പന് തടി വേണ്ടേ പാത്രം കഴുകിൽ ഒഴിച്ച് വേറെ എന്ത് സഹിക്കും കഴിച്ചവര് കഴുകി വെക്കും അതും പാത്രം കഴുകണ കാര്യം പറഞ്ഞതാ ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അമ്മേനെ ഒന്ന് തൊഴാൻ തോന്നുന്നേ ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും കഴുകി പണിയെടുക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അമ്മയുടെ വില മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ ജോലിക്ക് പോയതിന് ശേഷം അച്ഛന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി ഞാൻ നിന്നെ പോലെ അല്ലടി എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാ ബന്ധത്തിന്റെ വില കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് എന്തിനാ ചേട്ടൻ പൈസയുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തത് സത്യം പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ചേട്ടന്മാരെ അറിഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് പിന്നെ ചേട്ടൻ തരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇരന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെയൊക്കെ സംസാരം കേട്ട ഒന്നും പൈസ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അട്ടി അട്ടി വെച്ചിരിക്കണേ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല ജോലിപ്പിലെ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവിന് ചെയ്യും അല്ല നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെലവ് ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമല്ലേ എടി നിനക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തോണ്ടാ കമ്പനി ഒരു കാര്യം രണ്ട് ഒരു വർക്ക് എടുക്കില്ല ഈ വർക്ക് കിട്ടേണ്ടല്ല കമ്പനി ടേൺ ഓവർ കൂടും എന്തിന്റെ ടേൺ ഓവറിന്റെ കാര്യമാണ് മക്കളെ പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ കൂടുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ ടേൺ ഓവർ കൂട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാ അത് ആ പൂപ്പിന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല പൂപ്പ ഞങ്ങളെ കമ്പനിയുടെ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജീസാ അത് പറ എന്നാലല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞു തന്നാ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും മനസ്സിലാവാൻ അത്രയും ദിവസം എടുക്കും എടുക്കും എന്നാ പിന്നെ ഹലോ ആ പല്ലവി 
ഞാൻ പഞ്ചിനുള്ള എവിടെ എത്താം ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ള എത്തും ഓക്കെ 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 ശരി അപ്പാ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഈ വേഷത്തില്ലോ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിട്ട് പോളൂ എന്താ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പറ ഒരു മോട് തരൂ കഴിക്കുന്നത് <laughs> 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 ഏത് സമയം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാതെ അവന് പറ്റത്തില്ല മൂന്ന് പേർക്ക് നെയ്യപ്പം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു മൂന്ന് പേർക്ക് അമ്മൂമ്മ വിചാരിച്ചെന്ന ഒരു ദിവസം നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ നെയ്യാറ്റിങ്ങര അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മ ഒരു ദിവസം നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കി നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കി അമ്മൂമ്മ അടച്ചു വെച്ച് വെച്ച് ചായ കൂടെടാന്ന് വിചാരിച്ചു ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എന്തുവാ ഒറ്റ നെയ്യപ്പം ഇല്ല അതല്ലേ പറയാൻ വന്നത് മൂന്ന് പേരെ അമ്മൂമ്മ വിളിച്ച് നേരത്തെ നിർത്തി സത്യം പറയടാ ആരാ നെയ്യപ്പം എടുത്ത് എന്ന് അമ്മൂമ്മ ചോദിച്ചു അമ്മൂമ്മയുടെ ഒച്ച കേട്ടോണ്ടേ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു വടിയായിട്ട് വന്നു അടിപൊളി മൂന്ന് പേരെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് വരട്ടി വരട്ടിയപ്പം കള്ളനെ പിടികിട്ടി നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ബാലു അവനതിനും കള്ളവേ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൂപ്പൻ ശരിക്ക് കൊടുത്തു അമ്മൂമ്മ അതിന് ഇടയ്ക്ക് കേറി അമ്മൂമ്മക്കും കിട്ടി ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയൂ നമ്മുടെ പഴയ ചരിത്രം ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിക്കാം എത്ര വളച്ചൊടിച്ചാലേ മക്കളങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടാ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല മൂമേ ഒരു സൈഡിന്ന് ക്ലൈന്റിന് പ്രഷർ ഒരു സൈഡിന്ന് ഓഫീസിന് പ്രഷർ നൂറുകൂട്ടം ചേട്ടാണ് <laughs> 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 മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കമ്പനിക്കാരോണം ബഡ്ജറ്റ് ക
ഇതൊക്കെ <laughs> 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 നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ എന്തോ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നല്ലോ എന്താ വീട്ടിലെ കാര്യം വല്ല വേണം ഞാനിങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്താ പിള്ളേർക്ക് എന്ത് പറ്റി ഓ അല്ല മുമ്പൊക്കെ അവര് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഓടി വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതെന്താ ഇതെന്താ അതെങ്ങനെയാ ഇതെങ്ങനെയാന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തേലും അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ തന്നെ പ്രയാസം പിള്ളേര് വളർന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉള്ള മാറ്റം ഉണ്ടായി കാണും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എത്ര കാശ് കൂടുന്ന ചക്രമെന്ന് അപ്പൊ ഇവള് പറയണ പതിനാറ് കാശ് കൂടുന്ന ചക്രമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എട്ട് കാശ് കൂടുന്ന ചക്രമെന്ന് എട്ട് കാശല്ലേ അപ്പൂപ്പ അങ്ങനെ തർക്കം മൂത്തപ്പേത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തു ഒരു ബെറ്റ് വെച്ചു പത്ത് രൂപ ചെയ്യും അപ്പൊ പതിനാറ് കാശാണോ പിന്നെ പതിനാറ് കാശ് ഒരു ചക്രം പിള്ളേരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവര് വളർന്നു പോയില്ലേ ഇപ്പൊ അവർക്ക് അപ്പപ്പനും അമ്മമ്മ ഒന്നും വേണ്ട അവർക്കിപ്പോ എന്തറിയണെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും അറിയാൻ പറ്റുമോ നീ എന്തോ വർത്താനായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ ഞാൻ ആരോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല പിള്ളേരോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമുണ്ട് അത് എന്തിനാ എന്നോട് കേൾക്കുന്നേ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അല്ല പിന്നെ അത് കൊള്ളാം പ്രശ്നം <laughs> 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 ഈ ഒരു തല ചിന്തിക്കുന്നവിടത്തെ അഞ്ചാറ് തല ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നം സോൾവ് ആവും വിഷ്ണു നീ അപ്പൂപ്പനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞോ ഓ അപ്പൂപ്പന് ഇതേ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ അപ്പൂപ്പനോട് പറഞ്ഞോളാം അങ്ങനെ നീ ആർക്കാണ്ടും വേണ്ടി ഒന്നും പറയണ്ട ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ലോകം ഒരുപാട് കണ്ട മനുഷ്യനാ അത് ചേട്ടാ 
അപ്പൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ അവന് വിഷമമായാ മോൾ പിള്ളേരല്ല പറഞ്ഞോ സഹായിക്കണമല്ലേ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല എന്തുണ്ടെങ്കിലുമേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അപ്പൂപ്പനോട് പറയാമല്ലോ അപ്പൂപ്പ അതിനു പരിഹാരവും കാണും പറയേണ്ടതാണ് ആ മോളി ഒന്ന് പറയാം അപ്പൂപ്പനോട് പറയാൻ പറ ഇതാണോ നീ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നാല് ദിവസം എടുക്കും മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും ഇത് മനസ്സിലാകാറില്ല പിന്നെ എന്ത് പറ്റി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയാനിത് അപ്പൂപ്പ ഇനിയിപ്പോ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ബഡ്ജറ്റും കൊട്ടേഷനും ഒക്കെ കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നീ അവര് പറഞ്ഞ പോലെ ജോലി ചെയ്ത് തീർത്തോട് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും അപ്പൂപ്പ അത് കമ്പനിക്ക് പ്രശ്നമോ അതായത് എങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നീ നേരത്തെ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു എടാ മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിങ്കര തെക്ക ചെരുവിലെ ഞാൻ കപ്പ കൃഷി നടത്തി ആ കപ്പ കൃഷി നടത്തുന്ന സമയത്ത് കപ്പയ്ക്ക് തീരെ വിലയില്ലായിരുന്നു കൂടുതലൊക്കെ കരുതിയാ ചെയ്തത് പിന്നെയും പിന്നെയും വില കുറഞ്ഞു വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നാൽ കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് കൊടുത്താക്കാമെന്ന് കരുതി വിളവെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കപ്പയാൻ കൊടുത്തു കൊടുത്തു മരച്ചീനി ഇവിടെ വിളവെടുപ്പ് സമയമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നാട്ടിലെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വില അതുവരെ ഇല്ലാത്ത വില ഭയങ്കരമായിട്ട് വില ഞാൻ കുതിച്ചു കയറിയില്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരാളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ കാശ് കൂട്ടി തരാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന കാശ് മേടിച്ചു പോകലിട്ട് അപ്പൊ കൊടുത്തു അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ മോളെ അന്നേരത്തെ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ അതിൽ നിന്ന് അപ്പൂപ്പൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പ്ലാൻ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ല അപ്പൊ അപ്പൂപ്പൻ അടുത്ത വിളവിറക്കിട്ട് വിളവ് എടുക്കുമ്പോളേ അപ്പോഴാണോ വിറ്റേ അല്ലല്ല അതിനകത്ത് ഒരു രസമുണ്ട് പകുതി ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തു വിളവെടുപ്പിന് മുമ്പേ ബാക്കി പകുതി വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൂപ്പന്റെ കൈ കൊള്ളാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അല്ല അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അപ്പൂപ്പൻ എല്ലാം വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് വിറ്റ് അതല്ലേ രസം അന്ന് രണ്ട് പ്ലാൻ വെച്ചു പകുതി വിളവെടുപ്പിന് മുമ്പും പകുതി വിളവെടുപ്പിന് ശേഷവും കൊടുത്തു ഓ അപ്പൊ പ്ലാൻ ബി പ്ലാൻ എയോ ബി ഓ സിയോ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ പേരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നനക്ക് ഇല്ലാതെ പോയത് ഇതാണ് പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ പോയി അതാണ് നിനക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പറ്റിപ്പോയില്ലേ അപ്പൂപ്പിന് അവര് പോകും വഴി പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എടാ മക്കളെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബഡ്ജറ്റ് കൂടിപ്പോയതാണല്ലോ നിന്റെ പ്രശ്നം കമ്പനിയുടെ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കമ്പനിയെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ക്ലയന്റിനെയാണ് ഈ ക്ലയന്റിനെ കൈവിട്ടു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇച്ചിരി നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും തുടർന്നുള്ള വർക്കുകളിൽ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം മതിയല്ലേ മക്കൾ അപ്പൂപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാം അവര് അപ്പൊ നിന്റെ വിഷമവും മാറും ഓക്കെ <laughs>